പോക്കുവയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സീരിയലിലൂടെയാണ് ബെസ്റ്റ് ആക്ടറിനുള്ള സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയത് അവാർഡ് കമ്മിറ്റി അവർക്കാണ് അവാർഡ് കൊടുത്തത് എനിക്ക് അവാർഡ് തന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അഭിനയിക്കാത്തത് അത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഇത്തരം പറയുന്നത് ആ കാര്യത്തിൽ അച്ചാച്ചന് കുറച്ച് എഴുത്തിയാട്ടം കൂടുതലായിരുന്നു ഏഴ് വർഷമായിട്ടും അവർക്കില്ലാത്ത ഒരു എഴുത്തിയാട്ടം ഞങ്ങൾ ഒരു വർഷം കൊണ്ടൊന്ന് എഴുത്തിയാടി എടുത്ത ചാട്ടത്തിന്റെ പേര് പറയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സി കേരളം പ്രേക്ഷകരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുന്ദരി സുന്ദരന്മാരെ വെൽക്കം ടു അനു ദാബുലസ് എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ബസിംഗ ഫാമിലി ഫെസ്റ്റിവൽ കോപ്പവേഡ് ബൈ ചുങ്ക് ജ്വലേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് ആയിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ലുമിനർ ഫിലിം അക്കാഡമി പത്തടിപ്പാലത്തിൽ നിന്നും വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ നമുക്ക് ഈ ഫ്ലോറിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ശ്രുതി ആൻഡ് ഫാമിലി ലയ ആൻഡ് ഫാമിലി അറിയാലോ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരേ ഒരു അമ്മ ഒരേ ഒരു അമ്മ ഇതെന്റെ ഒരേ ഒരു ഭർത്താവ് ഒരേ ഒരു ഭർത്താവ് റോബിൻ ഇതെന്റെ ഹസ്ബൻഡ് എവിൻ ഡോക്ടർ എവിൻ ഇതെന്റെ മൊത്തത്തിൽ ഇവരുടെ രീതികളിൽ ആ ഒരു ആ ഒരു സ്നേഹം ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോ തന്നെ ഒരു ഷൂസിന് വേണ്ടി തല്ലൂടി എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം എന്റെ ഷൂസ് ആണ് ഇന്നലെ വരെ അത് ഞാൻ ഇടാൻ വെച്ചിരുന്നതാണ് ഇന്നലെ നിങ്ങൾ ഒരേ ഫാമിലി തമ്മിലുള്ളതല്ലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അംഗം കുറിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആരാണ് അരിശുമൂട്ടിൽ അപ്പക്കൂട്ടൻ ആരാണ് തൈക് പറമ്പിൽ അശോകൻ എന്ന് മാത്രം ഇനി നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചാൽ മതി അശോകൻ യുദ്ധം തുടങ്ങിയാണ് ഇനി കാവില പാട്ട് മത്സരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഒരു മ്യൂസിക് തരൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റൗണ്ട് ആണ് പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നാല് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വരും നാലെണ്ണത്തിനും നാല് പ്രൈസിംഗ് ആയിരിക്കും അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രൈസ് ഏതാണോ അതിനെ നിങ്ങൾ എടുത്ത് ബിന്നിലേക്ക് ഇടുക സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ആരാണോ ശരി ഉത്തരം നൽകുന്നത് അവർക്കായിരിക്കും സമ്മാനം റെഡി അപ്പോ രണ്ട് ടീമുകളും തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നോ ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഞങ്ങള് ഇയർഫോൺ ഇയർഫോൺ നിങ്ങളോ ഞങ്ങള് ശരിക്കുള്ള ഫോൺ ഓക്കെ അപ്പോ തൈ പറമ്പിൽ അശോകൻ ആരാണെന്നും അരിശുമൂട്ടിൽ അപ്പക്കുട്ടൻ ആരാണെന്നും ഈ ഒരു റൗണ്ടോട് കൂടി നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ് അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലീസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് മറ്റാരുമല്ല ഇവിടെ വിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും രസം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ശ്രുതിക്ക് വൺ കോൺഫിഡൻസ് ആയിരുന്നു വിജയിക്കുന്നത് ലേക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടുന്ന് കളിയാക്കൽ കറക്കി കുത്തിയത് എനിക്ക് ചോദ്യം മനസ്സിലായാലും ഉത്തരം മനസ്സിലായാലേ എവിടെയോ നിങ്ങൾക്ക് അത് പോയി കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് ആര് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കും 
അതിനൊരു സംശയമില്ല അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള നമ്മൾ ആ ഏരിയയിലേക്ക് ഒന്നും പോകാറില്ല ആ ഏരിയയിലേക്ക് വരില്ല ആണ് രണ്ടുപേരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ല മോൻ പിന്നെ മോൻ പിന്നെ മോൻ്റെ കാര്യമില്ല ഞാൻ മോളാണ് മടിച്ച് ലാസ്റ്റ് ചീത്ത പേര് പറയും എന്റെ വീട്ടിൽ അരിയായിരിക്കുന്നത് ഈ മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഉമ്മറത്ത് പേപ്പർ വായിച്ചിരിക്കാൻ ലാസ്റ്റ് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞുണ്ടാകും ഇനി വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ ഇതുപോലെയുള്ള സത്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്തായാലും ഗ്രൈൻഡർ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അത് അമ്മ കൊണ്ടുപോകാൻ പോവുകയാണ് അല്ലെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാ അപ്പൊ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലോറിലെ മത്സരം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി പ്രേക്ഷകരുടെ ഊഴമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബസിംഗ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ലൈവ് ഓൺ ടി വി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്ലേ അലോങ് വിത്ത് സി കേരളം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം ഇനിയുള്ള റൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം മത്സരിക്കുക ഈ ഒരു തന്നിട്ടുള്ള നാല് പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി നോക്കുക ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക ഇടുക ആരാണോ ആദ്യം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്കായിരിക്കും സമ്മാനം ആൻഡ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നോ പ്രേക്ഷകർ മത്സരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആനുകൂല്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞങ്ങളുടെ സൂപ്പർ ഗ്ലോബ് ഈ സൂപ്പർ ഗ്ലോബിൽ പോയി ടിക്കറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു അവസരമാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് വിൻ ചെയ്തതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത റൗണ്ട് വിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും അതിനകത്ത് പോകാൻ പറ്റും പക്ഷേ എന്തായാലും ഈ റൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്കാണ് അവസരം സോ സൂപ്പർ ഗ്ലോബിനകത്ത് പോയിട്ടാ കിടക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകളൊക്കെ ഫുൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് വരാൻ താല്പര്യമുള്ളത് നിങ്ങൾ ടീമിൽ നിന്ന് മാർക്കാണ് അത് സോണിയ വെരി ഗുഡ് And your time starts now. <laughs> Okay, time up, time up, time up, time up. ഇത് കുറേ എണ്ണം ഉള്ളത് കൊണ്ടും ഇത് എണ്ണി തീരാൻ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ടീമിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പോൾ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് അവർ ടിക്കറ്റ് കളക്ട് ചെയ്ത് അവരുടെ ആ പ്രകടനത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഈ നിർത്തി അപമാനിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ ആറ് ചേച്ചി ആറ് എനിക്ക് അത്രയ്ക്കായോ ഒരു ഫോർട്ടി ത്രീ ഇഞ്ചിന്റെ എൽ ഇ ഡി ടി വി ജി പിക്ക് സമ്മാനമായിട്ട് വരെ സമ്മാനം അല്ല പക്ഷെ അത് പൊതുവെ അങ്ങനെ ഒരു സംശയം ആൾക്കാർക്കില്ലേ പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പ്രേക്ഷകർ എന്താണ് പറയാറ് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഈ സംശയം ഞാൻ എന്റെ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഒൻപത് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് അപ്പം ലേ പഠിക്കായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു വയസ്സിന്റെ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ലയ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്നത് സോ മേ ബി അതിന്റെ ആയിരിക്കാം അതവള് പറഞ്ഞപ്പോഴും അതിൽ ചേച്ചി അനിയത്തി അവള് എന്താ പറയാ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ല അപ്പം ഞാനാണ് ചേച്ചി കേട്ടോ ചേച്ചി ഞാൻ ചേച്ചി അപ്പൊ അനിയത്തിയാണ് ആദ്യം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്നത് അതെ അപ്പൊ ചേച്ചിക്ക് അപ്പൊ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരാനുള്ള താല്പര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ആരോട് ചോദിച്ചാലും അല്ല ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയോട് വെച്ചാൽ ആരാണ് എനിക്ക് സിനിമ നടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ നടനാണ് സിനിമ നടക്കെ ആയിരിക്കും പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒമ്പത് വയസ്സിലാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പത്ത് വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് അതിന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു മാനസികമായിട്ടുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ കാരണം ഏതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ പോയാലും എല്ലാരും ഇവളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും മൂലം ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു കാലഘട്ടം ഒക്കെ ഞാനിങ്ങനെ അയവറക്കാണ് പക്ഷെ അതൊന്നും എന്താ പറയുക ഇതൊക്കെ കണ്ട് മോളിൽ ഒരാൾ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ശക്തി ദൈവം ഒരു കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം സംഭവമൊക്കെ തിരിച്ചങ്ങ് വന്നു ശ്രുതി അത് അന്ന് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ അല്ലെ ചേച്ചിയുടെ ആ ഒരു അസ്വസ്ഥതകൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ അതൊരു അസൂയായിരുന്നു അതല്ല അപ്പം 
അന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റുഡിയോയിലൊക്കെ പോയി ഫോട്ടോ എടുക്കും അപ്പം ഞാൻ സിനിമയിലും സീരിയലൊക്കെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ അന്ന് ആൽബമൊക്കെ ആക്കി തരുമായിരുന്നു വർക്കിംഗ് സ്റ്റിൽസ് വർക്കിംഗ് സ്റ്റിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ലേമോൾ ഞാൻ ലേമോൾ എന്ന് കേട്ടോ വിളിക്കുന്നത് ലേമോൾ തന്നെത്താൻ ബസ്സൊക്കെ കയറി സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റുഡിയോയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് തെങ്ങുകൾ സീനറീസ് ആണല്ലോ ഓരോ സീനറീസ് ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് കുറേ ഫോട്ടോ കുഞ്ഞിതാ ഹെയർ ബാൻഡ് ഒക്കെ വെച്ച് സോക്സ് ഒക്കെ വലിച്ച് കയറ്റിട്ട് ഇങ്ങനെ സാധാരണ നമ്മളെ നാട്ടിൻ പുറത്തുള്ള സ്റ്റുഡിയോ സ്റ്റുഡിയോയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നാടൻ രീതിയിലുള്ള നേരെ നിൽക്കുക കൈകെട്ട് നിൽക്കൂ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഒന്ന് ചെരിയൂ ഇങ്ങനെ ചെരിയൂ മോളിലോട്ട് നോക്കൂ ഇങ്ങനെ നോക്കും അപ്പം മോളിലോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ അതൊരു തെറ്റാണോ അതാ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഫോട്ടോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ബോറ ശ്രുതിയുടെ സ്ഥിതിയിലൊക്കെ കണ്ടത് മൈൻഡിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ശ്രുതി ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിന്നില്ലേ എന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളിക്കാരി ആ എക്സ്പ്രഷൻ ഒക്കെ മുഖത്തിട്ട് ശ്രുതിയായി പോയി ഫോട്ടോ എടുത്തു അതൊരു കുറ്റമാണോ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ശ്രുതിയാണോ തല്ലിന്റെ കാര്യത്തിൽ തല്ലിന്റെ കാര്യത്തിൽ സത്യം മാത്രം പറയണം അമ്മ സത്യം മാത്രം പറയണം അമ്മ ഇവക്കിട്ട് രണ്ട് അടി കൊടുത്താലൊക്കെ ഇവിടെ നീക്കും പക്ഷെ അവള് ഭയങ്കര ഷാർപ്പാ പറഞ്ഞിട്ടേ പോവുള്ളൂ പക്ഷെ കൊറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ എല്ലാം അതായത് വീട്ടിൽ തെളിയാത്ത കേസൊക്കെ കെട്ടി വെക്കുന്ന എന്റെ അടുത്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഏത് തെളിയാത്ത കേസൊക്കെ ഞാൻ ഞാൻ നിന്നും കൂടി മറ്റേ മിഥുനത്തില് മറ്റേ ഇന്നസെന്റ് നിക്കൂലേ അപ്പൊ ഈ ഒരു യുദ്ധം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു റൗണ്ട് വൺ മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞത് ഈ റൗണ്ട് വണ്ണിൽ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സാധാരണമായി കാണുന്ന ഒരു റൈവലറി മാത്രമല്ല കുറച്ച് ഡീപ് റൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈവലറി ആണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ റൈവലറി ഒന്ന് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളിൽ ആരാണ് നിങ്ങൾ കളിച്ച ആ മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ച് എന്നറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് അ ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് ഓൺ ബസിംഗ ഫാമിലി ഫെസ്റ്റിവൽ കോ പവേർഡ് ബൈ ചുങ്ക ജ്വല്ലേഴ്സ് പോക്കുവയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സീരിയലിലൂടെയാണ് ബെസ്റ്റ് ആക്ടറിനുള്ള സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയത് അവാർഡ് കമ്മിറ്റി അവർക്കാണ് അവാർഡ് കൊടുത്തത് എനിക്ക് അവാർഡ് തന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അഭിനയിക്കാത്തത് അത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഉത്തരം പറയണ്ട ആ കാര്യത്തിൽ അച്ചാച്ചന് കുറച്ച് എഴുത്തിയാട്ടം കൂടുതലായിരുന്നു ഏഴ് വർഷമായിട്ടും അവർക്കില്ലാത്ത ഒരു എഴുത്തിയാട്ടം ഞങ്ങൾ ഒരു വർഷം കൊണ്ടൊന്നും എഴുത്തിയാടി എടുത്ത ചാട്ടത്തിന്റെ പേര് പറയും മിൻസാര വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബസിംഗ ഫാമിലി ഫെസ്റ്റിവൽ കോ പവേർഡ് ബൈ ചുങ്ക ജ്വല്ലേഴ്സ് ബ്രേക്കിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ സൂപ്പർ ഗ്ലോബിൽ ഒരു പ്രത്യേക പ്രകടനം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാര്യമായിട്ട് ഒരാൾ പോയിട്ട് ഒരുപാട് ടിക്കറ്റ്സുകളെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശ്രുതി ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു മറന്നു പോയി അതിനകത്ത് പോയതൊക്കെ ഇല്ല ആ ഓർമ്മയുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഓർമ്മയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യോധയാണ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ലേടെ മുഖം എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു തോറ്റു തുന്നമ്പാടി വന്നിരിക്കുന്നു മമ്മി അവിടെ പറയേണ്ടി വരും ആ മമ്മി മോനെ ദേ ശ്രുതിയോട് പറഞ്ഞിരിക്കും അല്ല ശ്രുതി മമ്മിയോട് പറയും സോ നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടിക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ടിക്കറ്റ്സ് ആണ് ഒമ്പത് ടിക്കറ്റ് കളക്ട് ചെയ്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാൻ പറ്റുക ഓക്കെ എന്തായാലും ഇവിടെ പ്രേക്ഷകർ ഗെയിം കളിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ് എന്നൊന്ന് അറിയാനുള്ള സമയമാണ് എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രേക്ഷകർ മത്സരിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ തത്സമയം മത്സരിച്ച് പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നും വിജയിയായിരിക്കുന്ന ദ വെന ഈസ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ടു ദ വിന്നർ ഈ വിന്നറിനെ കൂടാതെ പത്ത് പേർക്ക് കോൺസുലേഷൻ സമ്മാനവും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ആമസോൺ നൽകുന്ന ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചറാണ് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനമായി ലഭിക്കുന്നത് സോ നമ്മുടെ റൗണ്ട് വൺ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് റൗണ്ട് ടുയിലേക്ക് കിടക്കാനുള്ള സമയമാണ് റൗണ്ട് ടു ഒറ്റയാൻ അപ്പോൾ ഒറ്റയാൻ റൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അതിന് നാല് വിലകളുണ്ടാവും അതിലൊരൊറ്റ വില മാത്രമാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വില ആ വില കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം അങ്ങനെ നാല് തവ
മമ്മിയൊക്കെ മിക്സി കണ്ടപ്പോ ഇതെന്താ സാധനം എന്നും ലേറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള ലയ ആണ് ഏറ്റവും സ്പീഡിൽ ഇന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദീസ് മമ്മി നിക്കുന്ന നിക്കണ്ട അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലേ അവരുടെ അമ്മായിമ്മ മരുമകള് ആ പാവപ്പെട്ട അമ്മ അവര് അവളെ പേടിച്ചാണ് ആ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞു വിടുന്നത് വിന്നറിലേക്ക് പോകാനുള്ള സമയമാണ് പക്ഷെ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ വിജയിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാം ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വില മതിക്കുന്ന ഓപ്പോയുടെ ഒരു ഫോണാണ് സമ്മാനമായി ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ റൗണ്ടിൽ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉത്തരങ്ങൾ ശരിയാക്കിയ ശ്രുതി ആൻറ്റി നിങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വളരെ നിർണായകമായ ചോദ്യം ഒരു ഫോൺ മൂന്നാളുകൾ അതെ ആരെടുക്കും അല്ല അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോണിൽ ഫോൺ വിളിയുള്ള ആള് ആരാണ് അത് അവര് തീരുമാനിക്കട്ടെ അവര് തീരുമാനിക്കട്ടെ യുദ്ധത്തിൽ ഇല്ലേ ഞാനുണ്ട് ഫോണിന്റെ ആവശ്യമില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ ഞങ്ങള് കുറെ അധികം ഒരുമിച്ച് നിന്നത് കൊറോണയുടെ സമയത്തായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ തമ്മിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അടിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്താ സ്നേഹം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഞാൻ കൂടി കിടക്കും നോക്കി പറയാം കേട്ടോ കൊറോണ ഒരു പത്ത് ദിവസം നിന്നപ്പോ തന്നെ പിന്നെ ആകപ്പാടൊക്കെ ഒരു ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഇതാക്കി കേട്ടോ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വഴക്കൂടാണ് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര വഴക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നാൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ഇതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് എവിടെ റൂമിൽ ഇരിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു ഒന്ന് പുറത്ത് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച ഒരു അടി കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴല്ലോ ഫോണിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ അതിനുശേഷം ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നും പറയാൻ പോവില്ല എന്തിനാണ്വണ്ടേ ഒരാളിങ്ങനെ ടി വി നിക്കുമ്പോ മറ്റുള്ളൊരു വെള്ളമാണോ അഗ്നിയും ജലോ ആയാലും ജലിട്ടാലല്ലേ അഗ്നിയെ ശമിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിനെ കണ്ട പാവാന്ന് തോന്നെങ്കിലും ഇതാണ് ഷോട്ടം പേടം ഇതിന് ഒരേ നാളാണ് ഒരേ ഒരേ നക്ഷത്രമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തല്ലുകൂടാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഒരു ഫോൺ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും കൂടി തന്നിരിക്കുന്നു ആരാണെങ്കിൽ അത് അടിച്ചതി തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻ അപ്പൊ ഇതേ ഗെയിം പ്രേക്ഷകർ മത്സരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആൻഡ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നൗ അപ്പൊ പ്രേക്ഷകർ മത്സരിക്കട്ടെ ഇനിയാണ് മക്കളെ മത്സരം ഇതുവരെ കണ്ടതൊന്നും മത്സരമല്ല നിങ്ങളുടെ ടീമിൽ നിന്നും സൂപ്പർ ഗ്ലോബിലേക്ക് ആരാണ് വരുന്നത് ഞാൻ പോവായിരുന്നു പക്ഷെ ഫ്രോക്ക് ഇട്ടതുകൊണ്ട് കുറച്ച് റിസ്ക് അപ്പൊ ഇവനെ വിട്ടേക്കാം നാട്ടുകാര് മൊത്തം മമ്മിയെ ഒറ്റക്ക് ഒരു ഗ്ലോബിലേക്ക് കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേക മമ്മിക്ക് ഇത്രയും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടും മമ്മിയെ ഈ ഫ്ലോറിലേക്ക് അനുവദിക്കാത്ത ശ്രുതിയെ ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ സൂപ്പർ ഗ്ലോബ് അല്ല നമ്മളൊരു ബെൽറ്റ് തരും ഓ ഇവിടെ ഇതിലും വലിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടാൽ ആൾക്കാർ വന്നു മുണ്ടെടുത്ത് കയറിയുണ്ട് മുണ്ടെടുത്ത ആൾക്കാർ അതിനകത്ത് കയറിയുണ്ട് പാവ എന്റെ ഭർത്താവ് ഈ ഗെയിമിലേക്ക് വരുവാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മുതൽ ഓരോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അത് പരിഗണനയിൽ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ മത്സരം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വെറുതെ ഒന്നും അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അത് നമ്മൾ ടെലികാസ്റ്റും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് നമ്മൾ വിടാൻ അത് പിന്നെ അല്ല കിട്ടിയാ സമ്മ മനസ്സിലായ അപ്പൊ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് നിങ്ങളായിട്ട് നിർബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ച ഒരു സാധനമാണ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് എന്നുള്ളു
and your time starts now. <laughs> ഞാൻ കയ്യിൽ കാണാതിരുന്നപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതാണ് ഈ കോൺഫിഡൻസിൽ നിന്നിട്ട് ഹാലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാര്യം പറയാതിരിക്കുന്നില്ല ഒന്നാമത് ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സ് എന്നിട്ട് ഈ ഡ്രസ്സ് പൊങ്ങാതിരിക്കാനുള്ള ടെൻഷൻ വേറെ അതിന്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ കളക്ട് ചെയ്താണ് അത് സമ്മതിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അതൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല ഗുഡ് ജോബ് ഇനി അങ്ങോട്ട് ചെന്നോളൂ ഇതൊന്ന് എണ്ണി ചിട്ടപ്പെടുത്തണം അപ്പൊ ശ്രുതി എത്ര ടിക്കറ്റ് കളക്ട് ചെയ്തു എന്നറിയാനുള്ള സമയമാണ് അതെന്തായാലും അവർ നോക്കട്ടെ എട്ട് ടിക്കറ്റിന്റെ മേലെ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആകാംക്ഷയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുന്ന ലേയുടെ ആ മുഖം കണ്ടോ ഇരുപതായിരിക്കും ശരിക്കും ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചിനുള്ളിൽ കാണും ഓ ആണോ ശ്രുതിയല്ലേ പോയത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു എന്ത് ഭാര്യക്കൊണ്ടേ പോരുള്ളെന്ന് പിന്നെ ഇതേപോലെ ചെറുതില് നമ്മള് വെക്കേഷന്റെ സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ നെള്ളുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ഏഴ് ഏഴ് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ പപ്പ പറഞ്ഞു ഈ തെങ്ങിന്റെ ചോടില്ലേ തെങ്ങിന്റെ ചോടില് കുറെ ഈ മിഠായി കടലാസുകൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടുകളുണ്ട് അപ്പൊ പപ്പ പറഞ്ഞു ആ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാണ് മിഠായി കടലാസ് പ്ലാസ്റ്റിക് പെറുക്കി തരുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ ഇതിനും വെച്ചിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസയോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് അപ്പം സ്റ്റാർട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മളെല്ലാം പല വഴിക്ക് ഓടി കേട്ടോ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതല്ലേ ഞാൻ ഒറ്റ ചാട്ടം തേൻ കുഴിയിലേക്ക് മറ്റേ മടൽ ഇങ്ങനെ ചെത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ണിൽ കുത്തി കയറി ഭാഗ്യത്തിന് എന്റെ കൃഷ്ണമണിയുടെ തൊട്ട് മുകളിൽ വൈറ്റിൽ കുത്തി കയറി ഫുൾ ബ്ലഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നാട്ടുകാരൊക്കെ ഓടി വന്ന് കിണറ്റും കയറി എന്നൊക്കെ കുളിപ്പിച്ച് നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അപ്പം അമ്മ വരുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞൊക്കെ കെട്ടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അമ്മ വിചാരിച്ച അയ്യോ എന്റെ മുകളിൽ കണ്ണ് പക്ഷെ ഭാഗ്യത്തിനായിട്ട് ശ്രുതി ഒരു ഭാഗത്ത് ശ്രുതിയാണ് തുടക്കത്തിലെ മീഡിയയിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടിയത് ലേ പറഞ്ഞു അതിന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചു ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് സീരിയലിലേക്ക് വരുന്നത് മൂന്ന് മണി ആ ക്യാരക്ടർ അല്ലേ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരുപാട് ആളുകൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിലേക്കുള്ള ജേണി അത് വന്നപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്ന സന്തോഷം മൂന്ന് മണിയിൽ ക്യാരക്ടർ വരെ കുട്ടിമണി എന്നാണ് ഇപ്പോഴും എന്നെ എവിടെ കണ്ടാലും ആൾക്കാർ കുട്ടിമണി കുട്ടിമണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് പൊങ്കാലി ഇടാനായിട്ട് ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോയപ്പം അമ്മച്ചിമാരെ കേട്ടോ എന്നിട്ട് മോളുടെ മൂന്ന് മണി അടിപൊളിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനല്ല മൂന്ന് മണി ഞാനല്ല ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പോയാലും മൂന്ന് മണിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അതല്ല കേട്ടോ ഞാൻ അതിനു മുമ്പേ വേറെ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ആൾക്കാരെ മനസ്സിൽ വന്ന ക്യാരക്ടർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്ത രണ്ടും അത് വേറെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു പക്ക ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ഇതാണ് ഇപ്പോഴും ആൾക്കാരെ വെച്ചാൽ സീരിയലിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഇപ്പോഴും ഹിസ്റ്ററിയിലോട്ട് കിടക്കാം ഞങ്ങളുടെ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും സീരിയൽ ടെലികാസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു കാരണം ലയുടെ മൂന്ന് മണി എനിക്ക് എന്റെ ആ സീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒൻപതാമത്തെ വയസ്സിൽ വന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് വർഷമൊക്കെ ആയി ഫീൽഡില് പക്ഷെ പോക്കുവയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സീരിയലിലൂടെയാണ് ബെസ്റ്റ് ആക്ടറിനുള്ള സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും നല്ല ഒരു ഇയർ ആയിരുന്നു ആ ഒരു വർഷം കമ്മിറ്റി അവർക്കാണ് അവാർഡ് കൊടുത്തത് എനിക്ക് അവാർഡ് തന്നില്ല അല്ല ആ അവാർഡ് കേട്ടോ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് പക്ഷെ അതിൽ കൊടുത്തില്ല തോന്നുന്നു ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കൊടുത്തില്ല കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഉറപ്പല്ലേ എന്ത് ചെയ്യാൻ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ മൂന്ന് മണി കാര്യം പറഞ്ഞു അതല്ല നിനക്കതിന് ട്രോള് വരും അവാർഡ് കമ്മിറ്റിന്റെ കുറ്റം പറഞ്ഞു നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും മൂന്ന് മണി മൂന്ന് മണി അതെ പറയുന്നത് സീരിയൽ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ക്യാരക്ടർ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെടുത്താൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരുമാതിരി കോമാളിത്തരായി പോവുമോ സിനിമയാണ് ഓക്കെ സിനിമ നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ ഷൂട്
എല്ലാം കാണുന്ന ദൈവം നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അന്ന് അമ്മ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ രീതി ചെയ്ത് നോക്കി ഹെഡ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കണ്ണ് മാത്രം ഇങ്ങനെ കണ്ണ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് കുറെ ഞാൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതെ അമ്മയാണ് ആദ്യം ആദ്യം സമയത്ത് കൂടി ഇങ്ങനെ ചെയ്ത ഞങ്ങൾ പല രീതി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അതിൻ്റെ ഡയറക്ടേഴ്സും ഒക്കെ ആ അങ്ങനെയാണ് അത് വെച്ചൊന്ന് കളിച്ച് നോക്കി സാമ്പോ അങ്ങ് ക്ലിക്കായി ഒക്കെ ദൈവസഹായം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആൾക്കാർ ചോദിക്കും ഇപ്പൊ എന്താ കാണാത്തത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് കാണാത്തത് എന്താണ് അവരോട് ഉത്തരം പറയാറുള്ളത് ഞാനിപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ചോദ്യം ഇത് തന്നെയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആര് ചോദിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ കൊതിയാ ഇനി ഇപ്പൊ അഭിനയിക്കാൻ വരില്ല ഇനി എപ്പോഴും അഭിനയിക്കാൻ വരാ സത്യമായിട്ടാണ് അവൾ അവിടെ ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇടയ്ക്ക് ഇതെന്താറിയോ ഇതൊക്കെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ജി പി പക്ഷെ ഇവള് പറഞ്ഞു വരുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്ത് തള്ളായി മോളെ മൂന്ന് മണി ഇനി ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നിന്നെ നീ പറയുന്നതിനേക്കാൾ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോഴല്ലേ അതിന് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു 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 രസം കേൾക്കാം ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒട്ടും മോശമല്ല ലേറെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ശ്രുതി ശ്രുതിയുടെ പെർസ്പെക്ടീവിലാണ് പറയുന്നത് പറയാനായിട്ട് വരുവായിരുന്നു അപ്പൊ തന്നെ അതിനെ മാറ്റി കളഞ്ഞതേ ഇവിടെ നീ പറഞ്ഞു ലുലൂല കാര്യാണ് നീ പറഞ്ഞു അതിന്റെ പൊക്കുന്നല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്നെ പൊക്കില്ല പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്ര ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മൈക്ക് തരാം എവിടെക്കാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പഴത്തെ കാര്യം മോളെ മൂന്ന് മണി അയ്യോ ഇപ്പൊ അഭിനയിക്കുന്നു ഇനി ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാ മോളെ ഒന്ന് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റുക മോൾ ഇത് അപ്പൊ ഞാൻ ചേച്ചി എനിക്ക് ഞാനിപ്പോ ബഹ്റൻ സെറ്റിൽഡ് ആണ് അതിൽ അയ്യോ ഇനി അഭിനയിക്കാണ്ട് ഇന്നും ഇരിക്കില്ല കേട്ടോ മോളെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മോളുടെ കണ്ണും എന്തുകൊണ്ടാണ് അഭിനയിക്കാത്തത് അത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഉത്തരം പറയേണ്ടതാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞാണ് ഇത്രയും നേരം മിണ്ടാതിരിക്കും പറയുന്നുണ്ട് കൂടുതലായിരുന്നു അല്ല ഈ കാര്യത്തിൽ അച്ചാച്ചനെ കുറിച്ച് എടുത്തിട്ട് കൂടി ഏഴ് വർഷമായിട്ട് അവർക്കില്ലാത്ത ഒരു എടുത്തിയാട്ടം ഞങ്ങൾ ഒരു വർഷം കൊണ്ടൊന്ന് എടുത്തിയാടി പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനൊന്നും അത് ഓർന്ന് വന്നപ്പോഴത്തേന് ഉടനെ അവിടെ അപ്പൊ ലേഡ ഫീൽഡ് ഇത് ആക്ടിങ് തന്നെയാണ് അപ്പം എനിക്ക് അതിനോട് യാതൊരു എന്താ പറയാ അഭിനയിക്കണ്ടാന്നൊന്നും അങ്ങനൊന്നുമില്ല ഗോ ഫോർ വാട്ട് യു നോ അപ്പം ലേക്ക് എന്താണ് അറിയാവുന്ന ആ ഒരു ജോലി മുന്നോട്ട് ഷീ ക്യാൻ ഗ്രോ അപ്പം ഞാൻ അതിനോട് നോ ഒരിക്കലും പോകണ്ടാന്ന് ഈവൻ ഇഫ് ഞാൻ ബഹ്റയിലാണ് അപ്പം ഞാൻ സെറ്റിൽഡ് അവിടെ അപ്പോ പക്ഷെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു നോ പറഞ്ഞ പോലെ ആയില്ലത് പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഭയങ്കര ഡൗട്ട് ആണ് ഇപ്പം ഞാനിപ്പം വെഹറയിലാണ് അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു ഷോക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീരിയൽ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ഞാനിപ്പോഴും എന്താ പറയാ സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് ഇതില് ഞാനിപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ വാട്ട് യു നോ ഐ മീൻ ലൈക് പുള്ളിക്കാരുടെ ഫീൽഡ് തന്നെയാണെങ്കിൽ കലാപരമായിട്ടുള്ള കലാപരമായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് അത്യാവശ്യം പാടും ഞാൻ അത്യാവശ്യം പാടും പാട്ട് പാടും പാട്ടിലേക്ക് പോവാം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു പാട്ടിലേക്ക് പോവാം എങ്ങനെയാണ് ഒറ്റക്ക് പാടുവോ ഡ്യൂറ്റ് ആയിട്ട് പാടുവോ
എല്ലാം കൊണ്ടും ശരിക്കും അറിയുന്ന മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവിന് തന്നെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ സീരിയലിലേക്കൊന്നും ഇപ്പം അടുത്തൊന്നും തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്താണ് അവസ്ഥ അങ്ങനെ <laughs> 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 അപ്പൊ നമ്മള് മിൻസാരെ കാണാൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണണം നമുക്ക് കാണണം ഫ്ലോറിലേക്ക് ഞങ്ങളാണ് അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് താടിയൊക്കെ ഭയങ്കര എത്രയോ യുവതികളുടെ രോമാഞ്ചമായ ഇപ്പഴല്ലാം മനസ്സിലായി വരുന്നത് നല്ല പേര് കേട്ടോ മിൻസാര മിൻസാര അതൊരു റയർ നെയിം അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് ക്യൂട്ട് ഇത് ആരായിട്ട് എവിടുന്നായിട്ട് നമ്മളാ പാട്ടിലുണ്ട് മിൻസാര പക്ഷെ അതൊരു പേരിലോട്ട് വന്നപ്പോ കുഞ്ഞിന്റെ പേരായിട്ട് വന്നപ്പോ അതിന് ഭയങ്കര ഒരു രസം വന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് മിഞ്ചുന്ന് വിളിക്കും വീട്ടില് മിഞ്ചു മിഞ്ചൂട്ടി അത് എന്നൊക്കെ വിളിക്കും മിൻസാര എന്നാണ് പേര് അവൾക്ക് നമ്മള് എവളുടെ ഫസ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേക്ക് നമ്മള് കുറെ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചു മൈക്ക് ചിലങ്ക പേന റോസാപ്പൂവ് ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് മിഠായി ഒക്കെ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറിയിട്ട് നടത്തിച്ചു അവൾ മുട്ടിലായിട്ട് ഫസ്റ്റ് എടുത്തത് മൈക്കാണ് നാട്ടിൻപുറത്ത് ഒരു ഇതുണ്ട് നമ്മൾ കൊച്ചുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ നിരത്തി വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് വിടുക അപ്പം അത് അവരേതെടുക്കുന്നു അതാവുന്നു ഭാവിയിൽ ഇപ്പം പേന എടുത്താൽ ഭയങ്കര പഠിപ്പിസ്റ്റാവും മച്ചിങ്ങ എടുത്താൽ മണ്ടനാവും അങ്ങനെ മച്ചിങ് വെച്ചില്ലായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ മൈക്ക് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു രസം ഒരു കുറെ സാധനം വെച്ചു ഇവൾ ഓടി പോയി നോക്കിയിട്ട് മൈക്ക് അപ്പം ഭാവിയിലെ പാട്ടുകാരിയാണ് ശരിക്കും സീരിയലിൽ നിന്നും ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഫാമിലിയിൽ ലൈഫിലേക്ക് കയറുന്നു എടുത്ത് ചാട്ടങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ സോ എന്താണ് ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഹെർ ഇൻ ലൈഫ് എത്രത്തോളം ഇപ്പോ ഈ ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വല്ലാണ്ട് ചുരുക്കപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയേ മതിയാവുള്ളൂ ഒരു കുഞ്ഞു വന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫ് വരുമ്പോൾ എത്രയാണല്ലോ അത് ഭയങ്കര ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് വെച്ചാൽ അതുവരെ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു കുഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൊച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മമാരങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയിത്തീരും കാരണം അവരെ എല്ലാം ഇപ്പം എൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് എനിക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മൾ ആ പ്രഗ്നൻസി റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ മോർണിംഗ് സിക്നസ് വോമിറ്റിംഗ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഇല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ഹെൽത്ത് വൈസ് ഞാൻ ഓക്കെ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താ പറയുക അവൾ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞു വന്ന് കാര്യം നമ്മൾ എന്താ പറയുക ചിലവർക്കൊക്കെ എന്താ പറയുക ഡിപ്രഷനൊക്കെ സംഭവിക്കാം അതിനൊരു ടൈമൊക്കെ ഉണ്ട് ഡിപ്രഷൻ അങ്ങനെ എന്തോ എനിക്ക് ഒന്നും വന്നില്ല സംഭവം അടിപൊളിയാണ് കൊച്ചിനെ കാണാനും കളിപ്പിക്കാനും എന്നൊക്കെ പക്ഷെ അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാട് കാരണം നമ്മൾ ഞാനൊക്കെ ഒരു സൈഡ് വെച്ച് ഇവിടെ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് ആ സൈഡ് വെച്ച് തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ കടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് എത്രയോ നാളുകളായിട്ട് ഇപ്പം ഈ ഒരു വർഷം അങ്ങനെ ശരിക്കും മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ചോദിച്ചാ ഉണ്ട് 
ഇല്ലേ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിൽ വന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ പറയല്ല എല്ലാവർക്കും ഉള്ള പോലെ ഒരു ഇപ്പോൾ സിനിമ നടിയാവണം അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹത്തിൽ വന്നതാണ് പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്കും അങ്ങനെ ഒരു തലവര ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കുറച്ച് നാൾ നിന്നു പിന്നെ ഓക്കെ ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഈ എന്താ ഗേൾസിന് അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് ഒരു ഒരു പരിമിതികളുണ്ട് അവർക്ക് ഇപ്പം എല്ലാവരും നോക്കും എന്നെ മുന്നേ വന്നപ്പോൾ സിനിമയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേ ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണെങ്കിലും അവരൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഫാമിലി ആയിട്ട് സെറ്റിൽഡ് ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് എന്തായാലും വളരെ മനോഹരമായ കുറെ മുഹൂർത്തങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോയത് സോ ആ ഒരു സന്തോഷം ആ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് എന്നും ഇതുപോലെ നിൽക്കട്ടെ ആളൊരു ഹാപ്പി ഹാപ്പി കിഡാണ് എന്നുള്ളത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ ഒരു ചിരിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ വലുതായിട്ട് നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു വഴക്കാളി ആവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കണ്ട അപ്പോൾ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പോൾ എന്തായാലും മനസ്സിലാക്കി ഈയൊരു സന്തോഷവും ഈയൊരു സ്നേഹവും എന്നെന്നും നിലനിൽക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും ഗെയിം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വളരെ നിർണായകമായ ഒരു കാര്യം അറിയാനുള്ള സമയമാണ് എത്ര ടിക്കറ്റ്സ് ആണ് ശ്രുതി കളക്ട് ചെയ്തത് എന്നറിയാനുള്ള സമയമാണ് ശ്രുതിയുടെ മുഖത്ത് ആ ചിരി ഉണ്ടല്ലോ എൻ്റെ അമ്മോ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വിജയശ്രീ ലാളിതയായി നിൽക്കുന്ന ശ്രുതി കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി ആറ് ടിക്കറ്റുകളാണ് ഭയങ്കര സംഭവമല്ല പക്ഷേ മറ്റവരെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഇരുപത്താറ് അത്യാവശ്യം ഒരു സംഭവമാണ് സോ ശ്രുതി മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നു ശ്രുതി ആൻഡ് ടീമാണ് മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ ഫിലിം അക്കാഡമി ടീമുമായിട്ട് മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ കൺഗ്രാചുലേഷൻ ശ്രുതി ആൻഡ് ഇനി പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നും ഏത് പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രേക്ഷകർ മത്സരിച്ചത് എന്നറിയാനുള്ള സമയമാണ് അപ്പോൾ തത്സമയം മത്സരിച്ച പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നും വിജയിയായിരിക്കുന്നത് ദ വിന ഈസ് അപ്പോ ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ബസിംഗ ലേലം റൗണ്ട് സോ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ റെഡി ആണോ മറ്റൊരാളും ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ആ ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് ആണ് നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്നത് ആൻഡ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നൗ സോ ഇപ്പോ ഈ ബസിംഗ ലേലം റൗണ്ടിൽ വിജയിയായിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു ഫ്ലോറിലുള്ള ആള് ഈ റൗണ്ടിൽ വിജയിക്കുക അപ്പൊ ബസിങ്കയുടെ എല്ലാ എപ്പിസോഡ് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരാള് കേറി വരെ എത്രയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയ നമ്പർ എത്രയാണ് എന്നുള്ള നമ്പർ ആണ് വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത് പേര് കൊടുത്ത് അത് ക്യാൻസൽ ആയി വൺ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ആണ് വിജയിച്ചത് അപ്പൊ ഈ ടി വി ഇതാ നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഓ കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ അപ്പൊ ഇനി പ്രേക്ഷകർ ഇതേ ഗെയിം കളിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതേ ബസിംഗ ലേലം റൗണ്ട് ആണ് കളിക്കുന്നത് പല പ്രേക്ഷകരും ചില ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും ബസിംഗ ലേലം റൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കളിക്കേണ്ടത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഗുട്ടൻസ് എന്നറിയില്ല എന്നുള്ളത് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയോ ഒക്കെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാനിടയായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മൊബൈലുണ്ട് ബസിംഗ ആപ്പ് നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നോ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്നോ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞു ലൈവ് ഓൺ ടി നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു പ്ലേ അലോങ് വിത്ത് സി കേരളം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് റൗണ്ട് ത്രീ എങ്ങനെയാണ് ബസിംഗ ലേലം റൗണ്ടിൽ അത് തന്നെ ബസിംഗ ലേലം റൗണ്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് കളിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് സോ അതിനായിട്ടൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാം ഓക്കെ പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വൺ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് സെവൻ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് അങ്ങനെ ഏത് വാല്യൂസ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്
ഇനി സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വൺ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് രണ്ട് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും വൺ രണ്ട് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും സെവൻ രണ്ട് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ ക്യാൻസൽ ആയ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഏതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ എന്നുള്ളതായിരിക്കും ബിഡ് വിൻ ചെയ്യുന്ന നമ്പർ വിച്ച് ഇസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് യുനീക് നമ്പർ സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ വേറെ ഒരാളും ചിന്തിക്കാത്ത ക്യാൻസൽ ആയി പോകാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ആ ഒരു എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബസിംഗ ലേലം റൗണ്ടിൽ വിജയിക്കാവുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ലേലം വിളിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ട പോലെ മറ്റൊരാളും ചിന്തിക്കാത്ത ആ ഒരു യുനീക് നമ്പർ നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് ആൻഡ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നാ അപ്പോ എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ ആഹാ അവിടെ മൊബൈലൊക്കെ നോക്കി എന്തൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് വായിച്ചോണ്ടിരിക്കണ്ടല്ലോ എന്തൊക്കെയാണ് വായിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് യുദ്ധം <laughs> 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 ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെ ഡാൻസ് ചെയ്യും ഒറ്റക്ക് ഡാൻസ് ചെയ്യും രണ്ടുപേരും കൂടി ഡാൻസ് ചെയ്യും അപ്പൊ പറക്കെ 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 അങ്ങനെ പറന്നു പറന്ന് എന്നും പറന്ന് പറന്ന് നടക്കാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ആ ഒരു കെമിസ്ട്രി എന്നും വർക്കാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു ലാഘവത്തോടെ ആ ഒരു ഡാൻസ് സ്പിരിറ്റിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്നും ആരാണ് വിജയ് എന്ന് അറിയാനുള്ള സമയമാണ് പക്ഷെ ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് ആ ബ്രേക്കിന്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കും ഇവരെ പോലെ പറക്കെ പറക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആ ഡാൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചെത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളിൽ നിന്നും ആരാണ് വിജയ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതായിരിക്കും അ ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് ഓൺ ബസിംഗ ഫാമിലി ഫെസ്റ്റിവൽ കോപ്പവേഡ് ബൈ ചുങ്ക് ചുലസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബസിംഗ ഫാമിലി ഫെസ്റ്റിവൽ കോപ്പവേഡ് ബൈ ചുങ്ക് ജ്വലസ് അപ്പോ ഇനി പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നും ബസിംഗ ലേലം റൗണ്ടിൽ മത്സരിച്ച ആരാണ് വിജയിച്ചത് എന്നറിയാനുള്ള സമയമാണ് ആൻഡ് ദ വിന്നർ ഈസ് കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻ തത്സമയം ലക്ഷക്കണക്കിലെ പ്രേക്ഷകരോട് മത്സരിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വിജയം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല കൺഗ്രാറ്റ്സ് ഇനിയും ഒരുപാട് രസകരമായിട്ടുള്ള എപ്പിസോഡുകളുമായിട്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും മത്സരിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ ഇനിയും സമ്മാനങ്ങൾ കിട്ടാൻ സാധിക്കട്ടെ ഇനിയും സന്തോഷിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന ആശംസകളോടുകൂടി ഇറ്റ്സ് യുവർ ജി പി സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം ബസിംഗ ഫാമിലി ഫെസ്റ്റിവൽ കോപ്പോവേ